ஹலோ என் பேர் டாக்டர் பால சுப்பிரமணியம் நான் வந்து நெஸ்ட்ராலஜிஸ்ட் இவர் மிஸ்டர் சேகர் நான் வந்து ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி மிஸ்டர் சேகரை நான் பார்த்தேன் டாக்டர் சேகர் வேஸ்கர் சர்ஜன் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் அவர் தான் எனக்கு இவர் அறிமுகப்படுத்தி வச்சாங்க இவருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு மேலே டயபெட்டிஸ் இருக்குது லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸாக கிட்னி ஃபெயிலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ளட் டயாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இவருக்கு பிளட் டியூப்ஸ்லாம் நார்மலாக இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஹி வாஸ் ஃபைனிங் இட் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் பிளட் டயாலிசிஸ் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் அவர் நான் பார்த்தேன் நான் பார்த்துட்டு ஐ டோல்டும் தட் மாதிரி ஹோம் டயாலிசிஸ்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது பிளட்டில் டயாலிசிஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் நம்ம வயத்துலேயே கத்திகிட்டு இருப்போம் டயாலிசிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபேமிலி வந்து ட்ரெயின் பண்ணிக்கலான்னு சொன்னேன் நான் ஸோ ஐ அட்மிட் ஹிம் அந்த சேம் டே அந்த சிஐ படி கத்திகிட்டு அந்த வயத்தை சேர்ந்த ஒரு டியூப் ஆப்ரேட் பண்ணி டயாலிசிஸ் அதில் பண்ணி இப்போ வீட்லேயே எப்படி டயாலிசிஸ் பண்ணுறதுன்னு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம் இஸ் ரெக்கவரிங் வெல் அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி நெதர் கப்பிள் ஆஃப் வீக்ஸ் ஆர் மந்த்ஸ் அப்புறம் எல்லோரும் மாதிரி நார்மலாக இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறோம் அண்ட் அவங்க ஒய்ஃபுக்கும் சந்துக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம் டயாலிசிஸ் கேன் பி டன் அட் ஹோம் அண்ட் ஐ ரெக்வஸ்ட் மிஸ்டர் சேகர் அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் மிஸ்டர் சேகர் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி அவங்களோட ஒப்பீனியன் வந்து நமக்கு ஷேர் பண்ணிப்பாங்க தேங்க்யூ என் பேர் சேகர் நான் வந்து ட்வெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆஃப் டயபெட்டிக் பேஷண்ட் என்னுடைய என்னோட ஹெல்த் ஸ்லோவாக டிடீரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சுது ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து குறைஞ்சி போச்சு ரொம்ப அப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஹீமோடயாலிசிஸ் அட்வைஸ் பண்ணாங்க எனக்கு அது வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஹீமோடயாலிசிஸ் வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஹீமோடயாலிசிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பட் ஹீமோடயாலிசிஸில் என்ன ப்ராப்ளம்னா அவங்களுக்கு நாலு அவர் ஆகுது ஒரு இது முடிக்கிறதுக்கு அண்ட் சம்வட் காஸ்ட்லியர் ஆல்சோ அப்போ அதே மாதிரி எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் வந்து கரெக்டாக அதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியாது ஜென்ரலி இட்ஸ் ஓகே அண்ட் சப்சிக்வெண்ட்லி என்ன ஆச்சுன்னா நாங்கள் இதுக்கு வந்தோம் இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் போனோம் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அதே அகெயின் க கண்டினியூட் வித் ஹீமோடயாலிசிஸ் அங்கே வந்து ஒரு இது போட வேண்டியிருந்தது எனக்கு கழுத்தில் வந்து பர்மனண்ட் என்னமா பர்மனண்ட் கத்தீட்டர் பர்மனண்ட் கத்தீட்டர் ஒன்று போட வேண்டியது ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு காவேரிக்கு அமிச்சாங்க அங்கே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி இங்கே வந்து நான் அட்மிஷன் வாங்கிட்டு அந்த இது கத்திட்டரையும் இந்த கத்திட்டரை போட்டுட்டு ரெண்டு மூணு நாள் இருந்தோம் சப்சிக்வெண்ட்லி பார்த்தா எனக்கு வந்து கை கொஞ்சம் வீங்கிடுச்சு ஆக்சுவலி அந்த இதனால் அது வந்து சரி இப்போ வந்து அதுக்கு ரெமெடி எல்லாம் பார்த்துருக்காங்க எல்லாமே அது அது முடிஞ்சிடும் கண்டிப்பாக சீக்கிரத்தில் முடிஞ்சிடும் அப்புறம் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரே கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்டில் இருந்தோம் எங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டு எது பண்ணுறது என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல சாரை பார்த்தோம் பாலசுப்ரமணியம் சாரை அவர் வந்து அவருடைய கான்ஃபிடென்ஸு எங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தது ஆக்சுவலி அவர் கிளியராக சொல்லிட்டார் பிடி தான் பண்ணணும் ஏன்னா அது வந்து ஈஸியர் உங்களுக்கு வீட்டில் பண்ணிக்கலாம் நிம்மதி அப்படின்னு சொல்லிட்டார் நானும் பிடி ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆக்சுவலி சாரி பிடி ஆரம்பித்து இப்போ என் ஒய்ஃப் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கா ஆக்சுவலாக இப்போது அவள் கெயின் பண்ணிட்டா இதில் நாலேஜு ஸோ இது வந்து காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அதே மாதிரி அந்த நர்ஸஸ்லாம் ரொம்ப பொலைட்டாக இருக்காங்க எல்லாருமே பொலைட்டு ஆக்சுவலி ஸோ நீங்கள் ஐ திங்க் தட் ஷுட் ஐ சே ஓகே ஆக்சுவலி ஐ மஸ் ஒய்ஃப் ஐ எம் அருணா ஷேகர் When we came to Kaveri Hospital, we were, I should say, I had lost all hope. And uh, actually, we came here to meet Dr. Shekhar regarding his permanent catheter that he had spoken about. And uh, when they had fixed the permanent catheter, he had bloated. His face had bloated to a very large extent. And all of us in our family, we had lost hope. Uh, Dr. Shekhar introduced us to Dr. Bala Subramanian. To be very frank with you, he was so confident, I should say that in the beginning I thought that he was a bit overconfident because as I said, we had lost all hope. 
அண்ட் இது வந்து சிஏபிடி பண்ணுறதுக்கு கெத்தீட்டர் வந்து ஸ்டமக்கில் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுது பிகாஸ் த டாக்டர் வாஸ் நாட் அவைலபிள் அண்ட் டியூரிங் தேட் டைம் த ஹிமோடயாலிசிஸ் கண்டினியூ அண்ட் அன்டில் த சிஏபிடி ஸ்டார்டட் ஐ ஹேட் நாட் கெய்ன்ட் மை ஐ மீன் ஐ ஹேட் நாட் ஐ ஐ ஐ டிட் நாட் ஃபீல் அஷ்யூர்ட் பட் ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் சிஏபிடி வாஸ் டன் ஐ தாட் தட் ஐ ஹேட் Yes, I got my husband back. So, I think we have come a long way in this 10 days. Um, 10 days ago, I had lost my husband. Today, I am taking, taking him back home. Almost healthy. And the doctor has also assured me that he can, uh, we can restore his diet to a very large extent. Almost normal. We can restore his diet to a very large extent. so salt and of uh, fluid restrictions like they have in hemodialysis doesn't happen in the capd because all the fluid is removed and today because i am doing the procedure i feel that i am in control of his health and that is a very big reassurance for me all these days i did not know what was happening to him hemodialysis they were poor our uh, tubes attached and was shivering never So, Padi, one hour could have dialysis, I could have shivering like, almost as if he is having an epileptic fit. And that was violent or shivering. So, actually, I was wondering what we were doing to his health. His fistulas for hemodialysis had failed. He had multiple fistulas on his arms. And, how many fistulas are going to do it? 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 Uh, ultimately they came to a femoral catheter which is high risk it seems so it, even that was removed ipo he is almost normal and i think in a few months time he will be totally normal he will he would have regained his health he would have regained his confidence and uh, most important i have i feel that i am in control of his health now thank you